Baie welkom terug na Hartos Bekie gaan koeldrang drink het. Ons is nou deel bezig met deel 47 of week 47 B. Goed, 28.2, die draag die slang die duivel. Goed, ons het in vers 1 gesien, daar is een sleetel wat een rol speel en een groot ketang in die Engelse hand. Nou kyk ons, vers 2, en hy, dis die engel, het die draag gegryp, die jou slang, wat die duivel en die satang is, en hy, dis die engel van God of Jaffa, het hom gebind, een duisend jaar lang, prof, daar staan die duivel is vir een duisend jaar gebind, op die aarde, dit is nie nie jammer nie, hier is op die aarde, ek stem 100% saam, stem 100% saam, dit staan in die bybel, 1, Ja, maar nou, soos ons aanstap, gaan ons nou achterkom hoe die kerk hier die goed verander, hoe die waarheid verander, is goed wat geskryf staan wat die waarheid is, is die goed kom bysit waar daar geen skrif voor is nie. Eén, jy weet reeds lang dat al die die verskilde name is net name wat verwysend is tot die satang, as die slang, die draaf, die duil, die satang, die, die vader van die leens, is als die titels. Ook weet jy reeds dat die satang is vir die tydperk van die duisend jaar gebind gaan word. Want volgens openbaring, die geopenbare woord van God, nie eindelijk die duisend jaar sal wees nie. Jy moet nou terugdink aan die grafiek, waar Daniel 9:27, waar in die middel van die week die verbond sal gebreek het, Daniel 12 vers 11 en Daniel 12 vers 12, wat sê na die verbond gebreek is, was daar 1.289 daar oor, wat 43 maande is, plus natuurlijk die 1.335 daar van Daniel 12 vers 12, wat is 2.625 daar geest, 7 jaar en 105 daar. Nou hierdie 1000 jaar is die 105 daar. As jy die grafiek kan onthou, en die gedagte sien, die finale grafiek onder, die lijn, waar ek gesê, die 2500, 2625 daar, het ek opgebreek in 1260 daar, 3,5 jaar, 42 maanden, dan 105 daar, dan weer 1, 3,5 jaar, 1260 daar, of 42 maanden, dit is die 100, dit is die 7 jaar en die 105, so die 105 daar was in die middel van die groot verdrukkingsweek geweest. kan jy dit onthou, Goed, en as jy moet terug gaan en maar net weer gaan kyk na die grafiek, maar dis hoe, hy, dis hoe hy ek dit verduidelik het. Die duisend jaar of die honderd en vijf daar is in die middel van die sewe jaar, groot verdrukking. Nou, om by die middel uit te kom, moes jy reeds 1260 daar deurgegaan het. 3,5 jaar, 42 maanden. Nou, hoe bestaan enige mens sonder die merk van die antichrist vir 3,5 jaar, jaar, waar die bybel sê, niemand sal koop of verkoop sonder die merk op sy rechterhand te voorkoop nie, om waring 20 vers 4. Hoe het hulle bestaan vir 3,5 jaar, 42 maande, in 1260 daal? Dis antichristiese mense, en nou die 1000 jaar vrederijk op die aarde, nou wil ek net vraag, sê vir my, die antichristiese mense, word hulle nou heilig? Schielik word hulle dier die bloed van Jesus gewas, en nou die duisend jaar aardse vrederijk, soos wat die Jehovah Witnesses en die 7 dag Adventiste en die Pinkster mense sê, nou is daar duisend jaar aardse vrederijk, so hierdie ouds wat nou gemerk was, vir 3,5 jaar, skielik is hulle merk weg, nou is hulle heilig, nou is hulle op die aarde, nou bly hulle op die aarde vir die duisend jaar, en nou word die duivel losgelaat vir die kort tyk, en nou verloor hierdie ouds hulle heiligheid, en nou is hulle weer vir die volgende 3,5 jaar, terug op die aarde as geantigristische mense, en dan vir die slag van arme geer om plaas, maak het sin, het is die mekaar man, Mese van die kerke sê dat die duisend jaar vrederijk val aan die einde van Armageddon. So die 7 jaar 105 daad voorbij gegaan, die ongodelike mens wat gemerk is, het verbrand by Armageddon, nou moet jy mooi luister, het allemaal verbrand by Armageddon, en nou daal die nieuwe jimmel en nieuwe aarde neer, nou is die duisend jaar op die aarde, die vrederijk. Nou is daar op die aarde vir 10 geslachte heilige mense, want die bybel sê, geslag is 100 jaar oud, in die tydperk. Hy sê daar so in, in uh, Jesaja, ding is oor sukses dag, waar hy sê dat, ek wil net my tekst recht kry, Jesaja 58, hy sê, een kind sal 100 jaar oud word, en een ou man sal sy leven uitlewe, so, en dan, nou is hulle vir 1000 jaar op die aarde, en dan word die duivel losgelaat, nou die ouwe is wat nou, onthou nou, arme geer nou net plaas gewind, allemaal net verbrand, en nou het jy die heilige mense, en nou word die heilige mense skielik onheilige mense weer, 
Maar nou word die duivel losgelaat, nou word die gog in die maag bij elkaar gemaakt. Waar kom die gog in die maag ook nou vandaan? Is dit nou die ouders wat, wat oorsprong die merk gehad het, wat nou weer reinkarneer is? En dan die arme geerdon? Maar nou word die gog in die maag bij elkaar gemaakt, om waar in 20 vers 8, om te tegen Israel te gaan oorlog maak? En waar is hulle nou? Waar is die heilige mense nou vir die duisend jaar? Jy sien, is die mekaar man, dit maak die sin nie, omdat dit kerkelijke theologie is. Maar as ons net kyk wat in die woord staan, en de toepassers wat hier geskryf is, dan val alles soos een puzzle, een legkaart, stikkie vir stikkie in mekaar, en daar is nie een vraag om te vraag nie. Kom ons lees, vers 2, en hy het die draag gegryp, jou slang die duivel die stad ding is, en hy het om die engel van God, het die domme duizend jaar gebind. Ek wil wees hy een, jy weet rees dat hierdie verskillende name, net name is met verwysing tot die stad ding, ook wie rees dat die stad ding vir die tydperk van die duizend jaar gebind gaan wees, natuurlijk gaan dit so wees. Want hy praat van die groot ketang en die sleetel, is dit beeldspraak, dit praat van die groot binding, Hy gaan machteloos wees, hy gaan nie in staat wees, om iemand te kan versoek vir hy duisend jaar nie. Wat eindelijk 105 dag is. Hoekom? Want een dag is soos een duisend jaar, en een duisend jaar is soos een dag. Hy sê, en hy gaan vir een duisend jaar gebid wees, dan volgens geopenbare woord van God nie eindelijk een duisend jaar sal wees nie, maar in werkelijkheid die 105 dag, of 3 maanden en 15 dag sal wees. Want die maand het nie 30 dag, en dan 15 dagen saam met dit. En ons praat van 105 dagen of 3 maanden en 15 dagen. Omdat ons reis weet dat die woord van God verklaar dat de 1000 jaar bij God is soos een dag, en een dag is soos een 1000 jaar bij God, volgens Psalm 9 dag vers 4, en 2 Peters 3 vers 8. Daar is die twee skrifverwysings. 1000 jaar soos een dag, en een dag is soos een 1000 jaar. En dit is ook weer die 105 dagen is soos een duisend jaar. Wat ons nou die volgende verse die dit te lees, moet die baie nou oplet, want die woord van God sê vir ons, en vir u, vir ons sê, vir u is moet vergeet, wat ek net nou het lees wat die staan. Want ons die volgende verse die dit te lees, moet baie nou keerig op te let, wat die woord van God vir ons sê, en vir u is net vergeet, wat die meeste kerke vir ons, vir u ons geleer het. Aan die einde van die studie, Bly dit hier reg, of dit wat jy geleer het, gaan glo as jy geopenbaarde woord, of jy gaan dit met min achting verwerp. Dit bly jy reg. 28.3 Die duivel word vir die duizend jaar gebind. Prof, daar staan dit. Ek herken dit. Dit staan daar. Dit is reg. Maar is jy het duizend jaar, soos wat ons het duizend jaar ken nie? Het is 105 daal. Vers 3 en hy het hom die satan in die afgrond gewerp en hom toegesluit en boe hom verseel, so dat hy die satans van die nazies nie meer sal verleid, totdat die duizend jaar volleindig is nie. Daarna moet hy, dis die satan, dan een kort tykie ontbind word. Dit is wat vers 3 sê. Die duivel word gebind, hy word in die afgrond toegesluit, hy is met die ketang gebind, hier is als beeldspraak om vir my te sê, dat die duivel is machteloos vir die volgende 105 dag of 1000 jaar. Ek weet dat ons reeds die 1000 jaar vredelijk bespreek het, omdat die, hy sê, omdat die geen verwarring mag ontstaan nie, sal jy my toelaat dier die woord van God vir jy te bewys hoe hierdie specifieke verduideliking ook deel uitmaak van sekere skriftelike dogma en sienswijse as het is en dat ons as aardse mense vir die volgende duisend jaar op hierdie eidige aarde bestaande as onderloos sal regeer, waarna die satang van openbaring volgend vers 3 weer vir kort tykje ontbind of losgelaad sal word. My vraag is, waarvoor moet die duivel losgelaad word? As hy vir die duisend jaar gebind word was, hoekom moet hy losgelaad word? Makkelijk, openbaring 12 vers 8, om die gog en die maggog by mekaar te maak. Maar as hier nou heilige mens op die aarde was vir die duisend jaar, wat gebeur nou met die heilige mense? Gaan hulle nou hemel toe? Gaan hulle in die hemel bly? En nou word die duivel losgelaad weer, en nou is die weer ongodelike mense, en nou is die merk van die antichrist terug, en nou is die duivel weer daar, en die satan, 
Maak het sin, maak die saak, het maak die sin nie. Dit bly die mekaar. Maar toch is het baie eenvoudig, as ek net my kerkbril wil afhaal, en het lees wat hier staan. Eerstens, is het baie belangrijk om te weet, daar in algemene kerkewerk gegloe word, daar word in die algemeen geleer, dat na die slag van Armageddon, die duizend jaar vrederijk op die aarde sal ontstaan. So wat sê die kerkewereld? Hulle sien openbaar en speel homself af, dan die slag van Armageddon, en dan eerst breek die duizend jaar vrederijk aan. Ek het honderde pastore, theoloe, professors en dokters gehaal, wat is my gesê, na die slag van Armageddon, breek die duizend jaar vrede aan. Nou kom ons kyk, Tijdens die slag van Armageddon is allemaal gemerk op die rechterhand het voorkop, is ek recht? Goed. Met die slag van Armageddon verbrand alles, want die vier pijle ontplof in die aarde, die son gaan sy slaans verloor, die maan gaan mee skyn, die berge brand, die aarde versmel, stem met my saam. Goed. Na die slag van Armageddon is daar niks. Nou daal die nieuwe Jerusalem met die eeuwelheid neer volgens die kerke. En nou is die duizend jaar vrede reik op die aarde. So die duizend, so die nieuwe Jerusalem is op die aarde. Nee in die hemel nie. Maar my bybel sê, dit is in die hemel. Alright, kom ons los Jerusalem in die hemel. Nou is daar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dit is ons wat die meeste kerke sê. Want die skrif sê, daar gaan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wees. Nou hierdie nieuwe aarde is waar die duizend jaar vrede reik gaan plaas vind. Alright, Nou, hoekom is daar een nieuwe aarde? Want die ouwe aarde het verbrand, met vier en swaal. Die antichristische mense, alles, 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 alles is voorbij. Nou is hier een nieuwe aarde, waar die duizend jaar vrederijk gaan plaas vind vir die kerk. En op hierdie nieuwe aarde is die sonde nie. Hoekom? Want die duivel is gebind. Hy is nie afgrond, hy is toegemaak, hy is verseel. Nou, vir die duizend jaar is die vrede, dis waar die lam en die leeuw by mekaar leen, en hulle eet gras saam. Dit is wat die Joa was een getuie sê. En dan? Na die duizend jaar? Nou word die put opgemaak, en nou spring die duivel uit. En die heilige mense, nou is hulle skierlik weer onheilig. Want nou word die duivel losgelaat, die duizend jaar is nou voorbij gegaan, nou word die duivel uitgehaal, losgelaat, en nou vir die gog en die magog, maar waar was die gog en die magog nou gewees, vir die die duizend jaar? want daar begin nog net moes al klaar plaas gevind. So hierdie heilige mense word nou weer onheilig, en hulle ontvang nou weer een mikrochip, want nou is die gog en die magog wees daar, want hulle moet nou by mekaar gemaakt, want die vraag vir hierdie ouwens, nou die duizend jaar aardse vrederik, hoekom die duizend jaar aardse vrederik tot sy einde, oom die slag van Armageddon, maar die slag van Armageddon het dan klaar plaas gevind, jylle dan vir my gesê, dit het klaar plaas gevind, voor die duizend jaar vrederik aangebreek het, Jy sê wat die in mekaar is dit. Nee, maar jy is nou duizend jaar mense gewees wat in heiligmaking op die aarde gebleid, en die konings het die eer in Jerusalem ingebring en alles, maar die Jerusalem was dan vergaan gewees. O, dit is die nieuwe Jerusalem, maar hy is nou op die aarde, hy is nie nou meer in die hemel nie. Nou, na die duizend jaar, nou word die duivel losgelaat, nou word die put opgemaakt, nou spring hy uit. Nou, hierdie heilige mense, nou word nou ongodlike mense, of gaan hulle nou terug hemel toe, dan kom die ouwe wat verbrand het by Armageddon, kom hulle nou weer terug. Want die gok en die magok moet nou by mekaar gemaakt word, vir wat die oorlog, vir Armageddon, maar Armageddon dan kan plaas gevind. En na Armageddon, wat gaan dan gebeur? O, dan gaan die nieuwe Jerusalem neerdaal op die aarde, maar was hy dan nie na haar reeds hier gewees nie, kan nie sien hoe die mekaar is dit. Wanneer ek met die kerk bril na die goed moet kyk, bril vir my enige theoloog, Ek daag om, wat vir my die duizend jaar aardse vrederijk kan kom uitleie. En dit was die probleem met Dr. Benny Kleinhans gewees. Toe ek toe as een jong pastoor om aangevat het, en Nigel, dit was ook die laaste keer wat ek met hom gepraat het, waar ek om aangevat het, oor juist die duizend jaar aardse vrederijk. Maar hy vir my gesê, dat elke is in title for his own opinion. Toe vat ek my ou swaard bybel so, ek sê, maar pastoor, snaas, hierdie is die bybel, hier is die woord van God, daai tyd is niks geweest van die geopenbare naam nie, praat nie van baie jare terug, ek sê, maar hier is die woord van God, het is een, hy sê, dit is die licht op ons pad, en die is lamp op ons voet, 
Toe draai die man om, toe stap hy van my al weg. Want hy kon nie vir my die duizend jaar aardse vredereik verduidelik nie. Toe was ek 25, 26 jaar oud gewees, soos ek een jong pastoor. Want hierdie is een openbaring, wat God vir my gegeet, toe was ek 24 jaar oud gewees, openbaring 20 dat die aarde, die duizend jaar vreese reik, kan nie op die aarde plaas vind nie. Dit vind in die hemel plaas, en dis die beloning vir die ouwens wat gesterf het, in openbaring 6 vers 9. Dis hulle beloning, dit het niks met iemand anders te, te doen nie. Maar weet jy wat, ons het achter Westkort en Hort aan gehaard loop, en die Derby Brothers en al die ander ouwens, die protestante geestelike vaders, wat allemaal ook maar net het om katholieke was, en een ander baie En dit kom daar so vir die katholieke leerstelling ons protestante kerke en punste kerke is vandag. Want ons teach wat hulle geteach het. Die teachings in die laatste 300 jaar het nog nooit verander nie. Dit bly die selfde. Vers 3, 28.3 Die duivel word vir die duizend jaar gebind. Die duizend jaar is die 105 daag. Maak jou boek oop, gaan terug na die grafiek toe. Dus daar op bladsy, kom ons kyk of ek het gauw goed kan kry. Bladsy wat? Gauw goed die grafiek heb kry. Kan nie terug gaan na bykie na dit toe. Ek is so ver nie. Ek die boek van my so gehanteer al. Ek moes nou al net gedink dat ek kon ek het vir die vroegtijdige uitgehaal het. Die duizend jaar grafieke. Daar is hy, daar is hy. Daar is hy. Laat hy 93. Daar begin ek met die 6.73. Jy kan na hele stuk weer gaan kyk. Gaan kyk na die grafieke. Dan stap ek met hom vir jou stap, vir stap, vir stap, vir stap, vir stap aan. Tot op die einde waar ek vir jou bring. By die 7 jaar en 105 daal. Stap met jou deur dit. En later is alweer grafieke wat ek gebruik het, wat jy kan al kyk. Die einde van die dag, is die duizend jaar soos, dis soos een duizend jaar is een dag, en een dag is soos een duizend jaar. Maar die ouwe sê die duizend jaar gaan soek, soos in een duizend jaar. Toe hy nou sê, moes lees wat in die Bijbel geskryf staan. Gaan weer vers 3 lees, en om die satan in die afgrond gewerp, en om toegesluit en boom verseel, so dat hy die satan is die naties nie meer so verleid, tot die duizend jaar volleindig is nie. Daarna moet die satan vir kort tykie ombind word, ek kan die ding nog nooit verstaan het nie. As daar een duizend jaar vrede was op die aarde, waar een heilige mens op die aarde was, waar die duivel niemand kon verleid nie, waarvoor moet hy losgelaat word om nou weer mense te verleid? Van my kinderdaaf kon ek die ding nie verstaan nie. Goed, die volgende paragraaf. Eerst is die baie belang om te weet wat daar in die algemeen kerkwerk geloof word. Daar is in die algemeen geleer dat na die slag van arme geerdoen die duizend jaar vredereik op die aarde sal aanbreek. Nou word daar geleer dat hier op die aarde van ons vir die volgende duizend jaar sondeloose kinders geboor is aan woord, omdat die vader van die sonde de satan gebind is. Hierdie kinders wie tijdens die duizend jaar gebroer word, sal sondeloos wees, volgens die Jesaja 65 vers 20, ek het net over sit en soek vir die skrif, ek kon nie op hom vannacht genoeg kom nie, Jesaja 65 vers 20, daar sê, ek denk as jy al die skrifte ont, moet onthou wat ek in my kop uitkeen, kan jy ook seker maar een uh, bykie opgeslip het, nee. So, Jesaja 65 vers 20 sê, dat die kind sal 100 jaar oud word, en die ouwman sal sy leven uitblij, uitlewe, Hy sê verder, en die siel was zondag moet sterwe. Nou as ek daar skrif op toepas, op die, op die duizend jaar vredereik, want dit is een van die skrif wat gebruik word. Die, hoe kan, kan mense zondag, as die duivel gebind is vir die duizend jaar? Dan lees hy skrif in totaliteit. Dit is een van die skrif dat veroorzaak was, dat ek aangesê vraag was door die rektor van die universiteit, om nie langer die klasse by te woon nie want ek het die klas ontbrug, want toe die professor met die skrif kom om die duizend jaar theorie te bewys, 
Toe sê ek verskoon my prof, asseblief, hy is my waarstaande toe nie by wa. Toe kwoteer hy in sy kop uit, die ou man sal, die kind sal 100 jaar waard, en die ou man sal sy lewe uitlewe, dan bly stil. Toe sê ek gaan aan, kwoteer verder. Toe wil hy nie. Toe haal ek my ou bybel uit, toe sê ek kom ek lees het veel. Ek sê hy nie, die siel wat sondag moet sterwe. Ek sê, hoe kan die duivel gebind wees vir die duizend jaar? Die word sondag sondeloose kinders gebore, en as mense wat sondag. Toe sit hy in die banken vir die volgende drie uur, toe kies ek oor die duizend jaar vrede reik. Dit was die derde keer geweest, die laaste keer, vraag die direktor my om nie langer die klasse by te, dus ek een pastoor. Sê, want die goed ek om nie universiteit gaan leer nie. Is goed wat Jaffa dier sy woord vir my oopgemaak het, toe ek een jongman was. Want ek was nie verblind dier kerkelijke dogmatiek nie. Ek het belang gestel in die geopenbaarde woord. Alhoewel ek toch maar redelijk verblind was ook, wat hy uit my achter die kerke aan beweeg jou leven lang. Ook nie verbeter geweet nie. Die kinders wie tijdens die duizend jaar gebore word, sal sondeloos wees volgens Jesaja 65 vers, ongeveer 100 jaar oud word, voordat hulle sterf. Wanneer die hierdie skrif verdeel die Jesaja 65 lees, klink alles wonderlik in werkelijkheid, is hierdie gedachte nie werkelijk waar nie. Eén, waarom nie? Omdat elke kinkie van een adem rees die eeuwige lewe van God besit, wat beteken dat hulle rees sondeloos is, Lukas 18 vers 15 tot 17, want Jezus of Jashua sê, hy verklaar, want dan sulke soos hierdie kinderkies behoor die koninkheid van God, hulle is reeds sondeloos. Ons nie nodig om te wacht tot die duizend jaar aas in vredereik aanbreed, om sondeloose kinderkies te sien nie, hulle te staan rees vir eeuwe. Nou moet ek net oppas, anders slaan ek nou nog een kerkelike stikkie dogma aan die grond vast. Dat ons ontvang nie die heilige geest, want ons talig gepraat het. Snaaks. Snaaks, hy kind het nog nooit die taal gepraat nie. En Jezus of Jashua sê, aan sulkes behoor die koninkryk, Hoekom, wat het in hulle geblaas? Die asem van die lewe, Genesis 2 vers 7, toe hy Adam maak, en hy het een lewende siel geword. Elke kind het die, die heilige geest asem van God in hom, of Jaffa. Dis ook om as die kind dood gaan gaan, en hy gaan die hemel toe. Daarom sê hy verhinder nie, want dan sê ook as boe die koninkryk, nog nooit die taal gepraat nie, nog nooit die taal uitgeleen nie, nog nooit geprofiteer nie, maar hy gaan recht die hemel toe. is vir een ander tyd. Dis woord een paar pastoor en nou weer vies vir my. Kom ons kyk net eers na die sienswijse, dat die duizend jaar aardse vrede na die slag van Arwe Gedon moet plaasvind. Dis ons wat die kerke sê. Die rede daar geleer wil dat die duizend jaar vrede na die slag van Arwe Gedon moet plaasvind, is omdat daar nie enige ander plek vir die kerke wereld is, dat dit voor die slag van Arwe Gedon kan gebeur nie. Want tydens die slag van Armageddon is allemaal gemerk, met die merk van die antichrist. En dis kom hulle sê, na na die slag van Armageddon, nou is ek gesê, na die slag van Armageddon is al die mense uitgewis oor die aarde is weg. Nou is daar vir tien geslagte heilige mense, en dan word die duivel losgelaad, wat gebeur met die heilige mense, waar gaan hulle nou heen? Want nou word die gog en die maggog by mekaar gemaakt, op een baring 20 vers 8, 7 en 8. En waar kom die gog en die maggog mense dan vandaan? Was hulle nou deel van die heilige mense gewees vir die duizend jaar? Snerf man. Volgens die sienswijs al toch matiek van die meerdere kerk, die christelike kerke, moet jy nou mooi verstaan. A. Die slag van Armageddon gaan volgens hulle gaan eerst plaas vind. B. Die rek hierna sal die duizend jaar aarse vederheid aanbreek. Dit sal het, ek het het moest nou vir jy verduidelik so. Ons moet net kyk na die logika van dit. As dit wat in die algemeen al geleer word, waar is, is daar volgens Gods eie woord een geweldige probleem. Want die woord van God verklaar self, dat hierdie bestaande aarde geheel en al dier vier verbrand sal word, tijdens die slag van Armageddon. 2 Petrus 3 vers 10 sê, Wanneer die sien van die mens op die wolke verskyn, sal die sterre uit die hemel uitval. Die son sal sy glans verloor, die maan sal nie skyn nie, die berge sal brand en die aarde sal versmel. Dit sê vir my, as dit by die wederkomst gebeur, wanneer Jashua of Jesus vir sy breid kom. Waar gaan die duizend jaar vredereik op wees? Waar gaan die groot verdrukking op wees? Want die aarde het versmel, dit het te doen met Armageddon. Hierdie skrif het te doen met Armageddon. 2 Petrus, 3 vers 
Kom ons kyk, wat sê 2 Peter 3 vers 10 Maar die dag van die Heere kom soos die van die nacht vir Israel Want die bruis is al reeds in hemel Waar in die hemel met gedruis Hoe kom een gedruis? As gevolg van die atoom 4 pijl met siele En die supersonische vliegtuie Sal voorbij gaan En die elemente, namelijk die mens en die dier op die aarde Sal verbrand en vergaan En die aarde en die werke wat daarop is Sal verbrand, totaal Dit is wat die sien van die mens op die wolke beskyd Nee, dit is wat hy kom in armegeer doen Nou is my eenvoudige vraag As die aarde totaal en al volgens 2 Peter is Volgens 2 Peter is 3 Vers 10 vergaan het, waarom die duizend jaar vredigheid na die slag van Armageddon nou gaan plaas van maar daar is daar nou nie meer een aarde nie nie maar prof, daar gaan een nieuwe aarde neerdaal o, so daar gaan een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde wees, alright so nou, as die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde neergedaal het, gaan daar vir die duizend jaar sondeloose kinders wees Jesaja 65-28 ja, en dan word die duivel nou weer losgelaat, nou waar is hier die heilige ouwens nou En dan is die gog en die maggog daar, nou waar kom hulle nou vandaan? Maak net die sin nie. Kom ons vat hier die onskriftelike dogma en sienswijse, dat die duizend jaar vrede op die aarde bestaan sal plaas vind, na die slag van aardmergeren, wat natuurlijk nie moedelijk is nie, nog net een stap verder. Die slag van aardmergeren is die laaste oorlog volgens die woord van God, of daar sal nooit weer die oorlog na die slag van aardmergeren wees nie, dit sê my bybal. Allemaal praat van die derde wereldoorlog. Ek sê, daar bestaan nie slinks die derde wereldoorlog nie. Slag van Armageron. Die finale oorlog. Die laaste oorlog wat gaan plaas vind, is Armageron. In die dal van Abegidon. Het ons dit. Kom ons veronderstel, die woord van God het gelieg. Kom ons maak een veronderstelling. En die aarde het die hemel verbrand tijdens die slag van Armageron nie. En dat die duizend jaar my lieden breek aan soos wat die skerke dit gloe. En hier word nou vir die volgende duizend jaar sonde loose kinderkies gebore. Volgens Jesaja 65 vers 20. Sê nou die woord van God uitdrukkelijk volgens openbaring 20 vers 3. Dat die duivel sal weer die satan vir kort tykje ontbindend en losgelaat word. Jy kan nie by openbaring 20 vers 3 wegkom nie. Die duivel gaan vir die kort tykje losgelaat word. So hier was die aarde het vergaan, die slag van Armageron het plaasgevind. En dat die duizend jaar is heilige mense kinders gebore. En nou hoekom moet die duivel losgelaat raak? Om wat te doen? O, om die gog en die maggog by mekaar te maak. Nou waar kom hulle nou vandaag? Ek weet, ek klink soos een trein wat vasthak, wat sy wiele vastgehaak het. Maar ek wil heen, jy moet in jou verstand insink, jy moet nooit in jou leven weer oor hierdie duizend jaar aardse vredereik praat asof dit is waar daar heilige mens op die aarde gaan wees nie. Op waar in 20 vers 4 sê, dis in die hemel. Gaan lees dit. Hy sê, en hulle, wie nie die merk op die rechterhand en voorkop ontvang het nie, Hy is saam met hom geleef vir een duisend jaar. Waar? Op die aarde? Nee! In die hemel! Openbare 6 vers 9, daar ons is ek op afgesmuis. Om het nie merk op die rechterhand, dit het niks te doen met die nieuwe hemel of die nieuwe aarde nie. Niks! Ons kom nog by die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Maar is omdat ons die kerkdogma wil inpas, waar het nie my onderstel is om in te pas nie. Ek wil wees sê, Ek kan nie aangaan met die realiteit gaan ons vang, en ek wil weer teruggaan, en ek wil weer met die goed begin, as ons ander week by mekaar kom. Want hierdie is seker die belangrikste stuk in die bybel, wat daar ooit geskryf was, en wat die duivel die grootste sukses mee behaal het, in kerkelike dogmatiek, is die duizend jaar aardse vredereid. Ek wil het so in het ingaan, dat wanneer ons oor die goed gaan praat, premillenium, postmillenium, eimillenium, dat jy al reeds alles weet oor die goed dat het net een vorm in die tyd gaan wees, waar ek vir jou al die ander skrifte goed gaan bijgee, om te bewys dat dit wat ek vir jou sê, die godlike waarheid is, en niks anders te neem. Baie dankie vir die tyd wat jy saam met my gedeel het, ek vertrou dat, jou verstand is bezig om oop te gaan, en jy kan hierdie goed begin, gaan doen jou eie navorsing, gaan doen jou, gaan op die internet, gaan kyk na die ouwe snert wat hulle praat daar so, gaan kry jou self recht, en ander week gaan ek vraag vraag, en dan kyk ons, dan moet jy vir my antwoord, en ons een bespreking oor die goed hee, en asjeblief, as daar iets is wat jy het, wat jou gaan hemel toe vat, moet nie my los nie, laat ek het ook kry, ek wil ook hemel toe gaan. Vrede, in die mooie naam van Jafashua, tot ons weer ontmoet, 
Laat het wees soos het wees in sy naam. Halleluja.